。梁文爱卿啊，百姓富庶安居乐业，为君才能于心无愧啊。嗯。怎么了你们？干什么？干什么？啊啊啊！老爷，我这药饭得赶走，赶走，赶走！季先生，你点心。这叫什么？哎，行长，一点没耳高低都不懂。既然是微服厨房，王大旺不知情，自然也与他无关。您奴才看，这些乞丐都是些好吃懒做
，你怎么不愿意？何大人，这姑娘确实非同一般呐。难道有什么来头？我还说不好。姑娘刚才说他们附庸风雅，不知我是否有幸可以？啊。货卖行家，看先生是识货之人，请过目。原来姑娘卖的是《清明上河图》啊，怪不得姑娘不肯轻易示人。请问姑娘开价如何？先生不知人间尚有无价之物吗？姑娘什么意思啊？将此话托付给先生，分文不取。姑娘如此慷慨，我要再推辞，就俗气了。这样吧，话我收下了，敢问姑娘大名。既是诚心相送，也不图什么回报。他日有缘，定能相见。姑娘眼高得很呐、啊，可是为何唯独对我如此抬爱呢？宝剑赠烈士，骏马赠英雄，本是常理。先生气宇非凡，难道还当不起一幅描绘市井的画吗？告辞了。非同一般，此女必是有意而来，答案很快就会出来。将巡抚王胆旺奉旨觐见。走，进来吧。走。二位先退下。遵遵旨。臣王胆旺参见皇上，吾皇万岁万万岁。啊，起来吧。停一下，停一下。你是甘肃巡抚任上调来的吧？是。先让你看一样东西。这是你们家的传世之宝吧？皇上明鉴，正是微臣祖传之物。微臣知道皇上酷爱丹青。又怕皇上不肯夺人所爱，所以才出此下策。嗯，也算你是一片苦心呐。起来吧。这么你在街市上卖画的女子，跟你是什么关系啊？是微臣的义女，叫苏青莲。啊，你这个义女聪明绝顶，为你挺身而出，赴汤蹈火，可见你也是个厉害角啊。皇上一眼看破，微臣蠢才，罪该万死。<笑>坐坐坐。这次朕来主要是要巡视海棠工程，还要到宁波的天一阁看看，再就是要到海宁的陈阁老园子里住几天。你们不要声张。万岁，臣不敢。啊，王大旺，你家父为官清廉，家里也实在是应该有一件传世的宝贝。你的心意我领了。那么这幅画呢，就算是朕赐还给你的。这幅画年代已远，但是这画风有点写实，不是朕喜欢的这个类型。你把它挂在家里，经常可以提醒你父亲怜锦之风。谢万岁，臣鞠躬尽瘁，死而后已。啊，起来吧。谢万岁，退下去吧。谢万岁。你说这个王展望啊，早不来，晚不来。一开戏，哎，他要见皇上。我听说后边有出武戏，特棒啊，看不成了。嘿
我倒觉得他来的是时候。这武戏啊，我还真不爱瞧。要不怎么说百无一用是书生呢？嗯嗯，我大清是马上得来的天下，接下来，你也就是晚生了几年啊，才得了一个什么天下第一才子的称号啊。要赶上我大清铁骑入关那几年，那全靠弓马娴熟建功立业。这你这手无缚鸡之力。连糊口都难，是信不信？哎呀，让位！哎呦，我说何大人，我就说这么一句话，招你这么多废话，我又没有亲手绑束过你，你怎么知道我手无缚鸡之力呢？你这叫嘴臭！纪晓岚，皇上，朕告诉你吧，人无完人，凡事都不要争强好胜抢第一。哎，和珅要说你几句，什么手无缚鸡之力，不算委屈你。哎，可是。怎么样，纪晓岚？没什么可说的了吧？手无缚鸡之力，人家刚才是皇上说的，那就等于是御风啊！啊，还有什么可说的？哎，纪晓岚，你平时不是铁齿铜牙吗？说话呀！谢皇上御风。皇上御风你什么了？铁齿铜牙四个字，回去以后我就找人刻块匾，把这御风这四个字我给它挂起来。啊，皇上请坐。哎，皇上啊，要不您接着看戏去吧？看戏去，看戏去。哎，何大人，我刚才看见有急报啊！急急报？有急报吗？没没有，什么急报？皇上，我看见何大人放了袖子。有急报还不拿出来？这这这这这这，甘肃八百里家族，传付款。这种事一刻也不能耽误啊！啊，是，这是奴才之过，呃，本想立刻呈报。只是看皇上难得半日清闲，奴才实在不忍心，所以就知道体谅朕了。好啊，哎，那倒是臣的错了，臣不该打断皇上的雅兴。军国大事应该及时提醒，你们两个都不错。哪儿冒出来这股罗刹骑兵啊？都快窜到甘肃来了。这罗刹国狼子野心，蓄意吞并我西部疆土，此举恐怕是有意为之啊！是啊，我军与罗刹兵在新疆相斥，这次他们绕到背后，一定是不怀好意。上甘总督和他们干了一仗，人没轰走，毛子兵还杀了我们的兰州知府和一个副将。毛子兵在兰州一带烧杀抢掠，全省轰动。那老毛子兵到底有多少人呢？目前还不甚明了。估计不会很多。那既然不多，陕甘总督居然还对付不了，这几个罗刹兵倒是不可怕。讨厌的是罗刹人的火器犀利，若无良将，是要费一番周折的。皇上，臣向您保举一人，此人手有数击之力，胸怀灿烂文章，定能够旗开得胜。呃，纪大人说的是何大人？这样的人才，在我大清还能有谁啊？如果纪大人谬赞的是区区在下，呃，那承蒙纪大人抬爱，呃，我本应星夜驰赴兰州，呃，不过我怕皇上另有重任，何某分身乏术啊。皇上又有什么重任了？皇上出行在外，侍奉主子周全，此乃奴才第一天职啊。江山社稷安危，与朕的一人起居，孰轻孰重，朕心里头有数。皇上说的是，奴才糊涂。西北远在千里之外，军情火急，一日三变。如不赶快有可靠之人前往主持军务，恐怕多生事端呢。哎，论论可靠，那你纪云也是皇上信得过的人吗？哎，何大人，你怎么忘了？我可是皇上御风的手无缚鸡之力之人呢、啊。就算我有心杀敌，我也是力所不及啊。就是缩头。行了，行了，行了，别吵了，朕考虑考虑再决定。就是，派谁去不派谁去，皇上自然心中有数，用不着你我操心。拿去看看。奴才叩见皇上，吾皇万岁万岁万万岁！起了吧
。军机处有无西北战事的消息？西北方面有了最新战报，罗刹骑兵只有数千人，才那么几个人。甘肃不能乱，新疆有我数万大军，我军所需的军需粮草都要通过甘肃来周转，一旦失控，我军将孤悬在外，那才是真正的危机啊！所以罗刹之兵要一举全歼。皇上，那就请您恩准奴才前往兰州处置此事，以解皇上之忧啊！你真想去啊？哎，奴才早有此意。和珅呐，你虽然出身侍卫，但没有领过兵。是，弓马贤书跟领兵打仗可是两码事啊！哎，奴才知道。不过为解皇上之忧，嗯，奴才愿肝脑涂地，万死不辞，请皇上恩准给个机会。到军前去历练一番，也好。朕挂念西北也不是一两年的事儿了，这倒是个好机会。你回家收拾收拾，明天就去甘肃。奴才遵旨。何大人，纪云先和何大人又立一头兵。你什么意思？酸溜溜的。嗯，你想去，没人拦着你啊。好好好，启奏万岁。呃，奴才有一个小小的请求，因为正像您说的。奴才没有打过仗，这领兵打仗啊，就像大姑娘上轿头一回，心中不免惴惴。呃，希望皇上恩准纪云也随军出征，当个监军如何？哼，几个罗刹小兵就要劳我大清的两位大学士亲征，这不是太给他们长志气了吗？哎，你不是说他手无缚鸡之力吗？带他到军中有何用处？啊？快回去收拾行装吧，收拾完了回来，朕还有事要交代。啊，遵旨，那奴才就告退了。皇上，臣也告退了。纪晓岚回来。皇上，纪晓岚，你刚才是诚心举荐和珅吗？臣只是为了逞一时口舌之快。嗯。皇上，和珅他确实不适合统兵打仗，望皇上三思。好一个纪晓岚呐！这种事你也开玩笑吗？我看你早晚得栽在你这个煮不烂、蒸不熟的鸭子嘴上。只要臣在皇上身边，就无性命之危。皇上是个明君，不会为了口舌之事诛杀大臣的。皇上是个明君，你们就吃定我了。做明君有什么好啊？是个人就敢蹬鼻子上脸。好啊，朕最近在浙江，开销很大。也不好把这些负担都强加在浙江百姓的头上，这些罚你一千两银子，全当砸用，怎么样啊？领了，呃，如果皇上还需要的话，您可以再罚。就凭你这张嘴，朕可以随时罚你。朕要想罚你，怕是你连粥都喝不上了。那和珅统兵的事呢？你以为朕派和珅去甘肃，真是为了罗刹作乱之事吗？几个罗刹小兵值得我大清朝如此的兴师动众吗？朕让和珅去打罗刹，只是一个幌子。真正的目的是要清除我大清朝的一大毒瘤。没听出门道来吗？臣还真有点摸不着头脑。早晚你会明白的，只是眼下天机不可泄露。哦，今晚月明星稀，别让几个毛子兵坏了咱们的兴头。你去告诉和珅，让他收拾好了到后花园去见朕。臣这就去。长安，朕八百里加急把你招回来，是有要事相告。你知道是什么要事吗？皇上是向奴才去驻守新疆。朕真是没白疼你啊！安朕之心，分朕之忧的是新疆前线的数万大军。这次朕派你去新疆，就是让你去。阻敌人的后援，断敌人的后路，好让和珅关起门来打狗。皇上对何大人真是关爱有加呀！朕还是担心这个奴才第一次屡见军务，给朕丢脸呐。你马上启程去新疆吧，不要惊动了行在大营的任何人，也不要透露风声。这奴才粉身碎骨，以求皇上安枕无忧。和珅呐，皇上，你知道这次朕派你去甘肃的真正目的吧？请皇上明示。表面上是罗刹人犯边之事，而实际上，却是甘肃的建梁一案。
是想惩治那些借剑梁之机中饱私囊的蛀虫们。这些个家伙才是我大清基业的真正蛀虫啊！朕何尝不想御驾亲征啊？只是，恐怕朕亲自出马，这些个王八蛋就龟缩收敛，抓也抓不着了。皇上圣明。<笑>抓阄，皇上，如果有小月在这儿陪咱们聊聊天、说说笑话、散散心，皇上，哎，神更半夜惊了驾，该当何罪？我又不是故意的。行了行了行了，不防不防，这么一惊，把咱们烦心事全惊跑了。小月这么晚在这干什么呀？我在等季大人、季先生啊。我本来藏的好好的，要不听皇上叫我，我才不会跳出来呢。草泥玉指呢？这么急啊？出大事了！西北出了大乱子，明儿我也要赶去。哎，那何大人，你也带我去吧。我们家先生说过，什么风吹草低见牛羊，没去过一定很好玩。好玩？我们去那里打仗，那就更好玩了。更好玩？打仗好玩吗？你去了能干什么？做个监军？小月谢主隆恩。哎呀，你这丫头跟着季老猴子是学不出什么好来喽。皇上。你说话可不能不算数啊，陛下，君无戏言哦。皇上，那朕就让你去西北。好。不过军中无戏言，你可不能捣乱啊。哦，皇上，那我跟着何大人一块去啊。那他要是欺负我，我怎么办？哎呦，只要你不插手军事，朕派你去的他们不敢。哦。朕准你立者走事。皇上，什么意思啊？呃，就是。可以不通过他，直接给朕写信，可以告他们的状。哦，就算是内指监军，不许外传。多谢皇上。<笑>好消息！什么好消息啊？皇上封我当监军了。这监军？对啊。你监谁的军啊？和珅啊，还准我命折呢。行了行了行了，那是皇上跟你开玩笑呢，别当真啊。哎，皇上金口玉言，那还有假？啊？哎，别说啊，和珅这个人是得找个人勒着他呀。可是你斗大的字儿不识一箩筐啊，这命折怎么写啊？格式啊？称谓啊，怎么写？你再把皇上给惹翻了，那怎么办啊？哎，这样，你让莫愁啊，给你去当副监军。让莫愁姐去当副监军啊,啊？那皇上能同意吗？一准同意，说不定一高兴啊，还能再给你升官呢。真的？嗯，那好吧，那这回这个何胖子算是栽在我们手里了。和珅这个人呢、啊，没打过仗，又贪立军功，你这根绳子呀，可得给他勒住。他那么大的官，我哪勒得住？哎，你是皇上派去的呀，他当然有所忌讳了，想想办法，让他不得不听。嗯，好，那本监军就走马上任去了。和珅，你就等着倒霉吧。我告诉你啊，和珅毕竟是皇上封的三军统帅，保护好他的安全。也是你监军的责任哦。我知道<笑>，这就对了。疑点为臣，斗嘴归斗嘴，牙齿可以往两边分，但这心思得往一块使劲。皇上<笑>，皇上的话臣记下了。皇上，臣还真羡慕何大人这威风八面的样子<笑>。可惜呀、啊，我没赶上好时候，无用武之地。你怎么无用武之地了？朕这次让你留在杭州就是有意思的。从今以后。你就给朕盯住了那个献《清明上河图》的人。甘肃的建梁一案，已经是积重难返了。那个巡抚也难逃干系，他想打这个献画的如意算盘，门都没有。皇上，什么是建梁一案啊？甘肃土地贫瘠，连年遭灾。皇上为体恤当地百姓，特恩准当地富户愿为官者，可以捐出粮食换个监生的身份，所以名为监梁。这监生名分换来的粮食，并非朝廷救济，也非百姓赋税，而是皇上令他们自救的粮房。可当地有一些官吏趁机大肆作假，将此一举弄得一笔糊涂账，趁机中饱私囊。监生的身份不知派出去多少啊！甘肃人民依然是饥肠辘辘。哼，这群败类
还以为朕不会杀人呢。可是那个王胆旺是浙江巡抚，甘肃之事与他何干啊？哎，他是刚从甘肃巡抚任上调来的，他当然明白了。再说了，皇上把他调来也不是没有目的的呀。原来皇上用的是调虎离山之计啊！虎，顶多是引蛇出洞。不过这条蛇盘在这儿，还真是不好查呀。忠堂大人辛苦了，辛苦了。巡抚大人，有事吗？没事没事。忠堂大人到了杭州，一直没有机会相请。听说大人要出外办差，哦，哎，你消息好快啊！故而特设酒宴，既为接风，又做送行，请何大人，还有季大人，务必赏光。呃，呃，季先生，你看，呃，天儿太晚了吧？不晚不晚，夜宵小小家宴，这里虽然比不上京师，可酒菜还是少不了地方土特产。请二位大人尝尝新鲜，啊，那就恭敬不如从命啊！你说，啊，好吧。我刚到浙江上任，除了一名师爷外，所有的家人都留在甘肃了，一时没有称心的厨子，让二位大人见笑。也只有这壶香茗，是杭州名产，还拿得出手，请二位大人细品。嗯，王大人这龙井茶味道果然不凡呢、啊。中堂大人见笑了，极品龙井，供奉京师。用玉泉山的水饮之，自是不同。杭州是小地方，可也有它的好处。人们称之为龙井茶，其实是四个地方：鸡、狮、虎、龙、云，也就是狮峰、红袍、龙井、云。因地势高低不同，阴阳相背不同，细品之。各有不同，尤其是红袍的泉水，在这里是最为讲究的。食材大人所饮，正是云溪茶红袍的水。王大人还挺会享受的呀，请小姐来拜见二位大人。小姐，王大人还金屋藏娇。何大人说笑了。青莲是我的义女，青莲，拜见二位大人。姑娘贵姓？回大人，姓苏。苏，姓得好。何方人士？苏州。苏州，地方也好。大人见笑了。<笑>姐姐，姐姐真漂亮。何大人一连两个好，还有一个好没说出来，正在她心里面挠痒痒呢，是不是啊，何大人？瞎说，何大人心里想说，嗯，小模样也好，好。哎，季大人呢？啊，姐姐来跟我来。先生，为何独处啊？都胡子一把的人了，还做小女儿状，就不怕人家苏姑娘笑话你啊？我现在所思所想，正是为了苏姑娘。苏姑娘才华出众，可惜是女儿身，科举无名啊。恰如锦衣夜行，可惜可叹。青莲，快谢谢季大人如此夸奖。谢过季大人，如大人不嫌弃
，青年改日登门求教诗韵。哦，那就不必了。与官府之人谈诗，何异于呃缘木求鱼啊？真不愧是铁齿铜牙，请恕小女子失陪了。呃，小女子不知天高地厚，请大人原谅。哈哈哈，恃才好物，佳人本色。就是嘛，我和季先生都是宰相襟怀，怎么会和一个小女子计较啊？季先生，嗯，你觉得王百旺这场家宴味道如何呀？好，好吃，嘿，尤其是那道西湖醋鱼，新鲜。只是吃的时候要格外小心，千万别让鱼刺卡了脖子。<笑>你这个人讲话总是话里有话，弦外有音。季、嗯、大人，嗯，等我这次办差回来，我一定好好的请你一顿。我一定赴宴，只是不知道何大人要请我吃什么。鸭子，不吃。纪晓岚不吃鸭子，天下皆知。你这是拿我消遣的啊<笑>？那你可不要怪我，到时候独享这只肥鸭子喽。何大人，你就不怕这只肥鸭子它飞喽？跑得了和尚，它跑得了庙吗？嗯<笑>。你们两个怎么回事啊？还没吃饱啊？又是醋鱼，又是鸭子的。老爷，甘肃布政使王廷赞，王大人到了，快请。是。甘肃布政使王廷赞拜见府才大人，免了。甘肃那面有什么风声吗？大人放心，一切平安。嗯、眼下西北几省让老毛子闹得天翻地覆的，谁还顾得上金粮的事儿？那就好。看来真是天助我也。大人，下官最近又做了个大手笔。当然。这其中自然少不了您的那一份。哎，我看这样好就收吧，不要因小失大。大人放心，甘肃天高皇帝远，皇上再英明，那也是鞭长莫及呀。<笑>你们有几个脑袋？快点，小月，啊，不可以这样对江湖说话。你现在已经是个监军，大小则担负着皇上的信任，轻重则要履行朝廷的使命。以后说话办事，都要约束自己一点，要像个官才行啊。那不为难死我了。哎，你要想想看啊，何大人可不是那么好对付的。那不还有副监军莫愁姐姐你帮我吗？<笑>只要你呀、啊，不要像以前那么调皮就好了。我知道了。
们这轿子怎么抬的？啊啊，遥远小南，粉中堂都快跌出馅儿来了。刘全怎么搞的？老爷，是那位小小爷让这么抬的。咦，哎，你们怎么又停下来了啊？怎么回事？哎，小云，哎，高抬贵手行不？不成，像你这样磨磨蹭蹭、慢慢腾腾的，哪年才能到军前啊？误了军机大事儿，本将军岂能袖手旁观？好好好，呃，这样，呃，你坐轿，我骑马，成了吗？那你非要这么着，我也不好驳你的面子，我就凑合坐轿吧。请吧。那就多谢何大人了。啊，别客气了。这这不抬怎么抬啊？哎，刚才怎么抬？现在还怎么抬？记住了啊！这这。哎，此一时，彼一时也。你们记着啊，平路好路要快而轻，上坡下坡要稳而慢。虽说是军情紧急，也不能慌慌张张的。有事儿就听后面莫爷的。取教，这听监军大人的。哎，刘全，你前面还不带路去？快点！去去去吧去吧去吧。是。取教取教取教。来的，甘肃，放过来。已过秦州，公昌达清水驿，即日可到兰州。嘿，那和珅还挺快的。入甘即遇淋雨，阴雨已遇一月，道路泥泞。下雨了，已经下了一个月了。不对呀、啊，皇上。甘肃省报今年全省旱情严重，赤地千里。臣刚看过折子。甘肃布政使司要求以旱灾自救为名，今年仍然大开捐粮之门呢、啊。怪事，这两份奏折是前后脚到。和珅说是甘霖遍地，是甘肃说旱情严重，这不是水火不相容吗？臣以为，不是甘肃所报不实，就是和珅所报不实。这批复先留下，先办别的。遵旨。真下雨了，嗯，皇上怎么知道的呢？密折，监军小月送来的密折。小，小月会写折子啊？哦，他，哦，是了是了，呃，下雨两个字他还写得出来？哎，不止俩字啊，几十个字的。几十个字，那皇上看得懂吗？还明白，一看就明白。你看看，谢皇上，真是不可思议啊，皇上。哎，臣教小月识字，他三天识两个，到第四天又全忘了。那是何大人比你教的好。是，呃，臣也是懒，他愿学就学，不学就拉倒。那教不严，师之惰。皇上教训的极是。纪云啊，甘肃方面是只字不提下雨的事儿，只报旱情。看来《兼良必收》里边是大有文章啊。
这群败类，金子晃瞎了眼呐。朕原来以为和珅下去他们会收敛一点儿，可是没想到他们现在是一贪再贪，到了只认银子不要命的地步了。接下来，陈赞，你给我盯紧哦。甘肃布政司的王廷赞给你调来了，此人是有勇无谋，优柔寡断。那比王胆旺好的又多了，你就把他盯住了，把他身后边一大串贪官污吏全给朕揪出来。臣这就去办。可是，皇上，嗯，臣所担心的是王胆旺和王廷赞互通一气，相互的口径串联在一起，这可就不好问了。啊啊，这好办，朕要去宁波府，就让王胆旺陪嫁。你可以向王廷赞传朕的旨意，要死要活全看他说不说真话。主意他自个儿拿，这回朕绝不食言。遵旨。哎，季大爷。哦，下官王廷在。哦，王范太来了。来来来来来，坐。哎，季大人请。期待，来来坐。王凡才，你有点紧张啊。啊，当然了，外观嘛。不是天天伺候皇上，难免有点不习惯。季大人说的是，是有些。哎，你放心吧，皇上啊，今天到宁波府视察天一阁去了。皇上临行前特嘱咐我，在这儿接待王凡台。哎，不敢不敢，季大人。皇上还说了，有些事儿啊，得向你王凡台请教呢。嗯，更不敢了，季大人。请客。嗯。兼良之事，王大人心里有数了。哎，不不不不不不，哎，兄弟我接手时日有限，万不敢说三道四的。哎，王大人离省之前，因兼良有功，为全省官员请功的折子，皇上已经看了。我正后悔呢，这这这本是地方官员应该做的事儿嘛，万不敢邀功请赏的。哎，啊，这你可就大错特错了，王大人。皇上看了。说很好啊，很高兴，很赞赏的，真的，这还能有假吗？皇上已命我草拟谕旨，先行嘉奖，待回京之后再下旨加封赏。王大人呐、啊，这回升个巡抚，我看你是十拿九稳了，真是魂好蛋啊！<笑>季大人，嗯，皇上为何这么高兴呢？呃，皇上说呀，甘肃此举可谓天下之楷模，民间余粮，赈济旱荒，不用开国库，只赏几个剑生的空缺，你说这何乐而不为呢？是吗？没错，皇上还要把把你们这个经验向全国来推广。<笑>皇上啊，还让我。与王大人共同草拟一个章程细则，供皇上批阅。<笑>王大人啊，这一回呀、啊，哎，我纪晓岚要沾着你的光受赏喽。哎，不敢。哎，其实这个事情，巡抚王胆旺大人是最清楚的了。找他来共同商议不好吗？好啊。哎呀，不巧，不巧。王巡抚陪皇上到宁波府视察去了呀，就不能等他回来？这可不能等，王大人，你可不能在杭州久待呀。甘肃还在打仗，多少事儿等着你去办呢。对，哎呀，其实兼良的章程早就呈报给朝廷了，何必？哎，这朝廷的事儿你又不是不知道，章程归章程，实行归实行，这要具体实施起来，那还有多少事儿啊？这才是皇上最关心的嘛。再说了，王大人。这升官的事儿，他也是赶早不赶晚喽。那是啊。其实下官既然已经千里迢迢的赶到了杭州，嗯，也就不争这一两日的功夫了。再说了
，金梁之事本是王胆旺大人为首发起的，下官怎好贪天公为己有？我看，还是等王胆旺大人回来，咱们共同再商议吧。难得王大人，这么为同僚着想啊！这是应该的嘛。邀功请赏，人人所喜，但万不可为此坏了义气。季大人，您说呢？说的真好，王大人，我是说句不该说的话，您听了你就当没听一样。哎，这个王胆旺大人对您可是另有一套说辞。官场之上本就人心叵测，我王廷赞别无他求，只求问心无愧也就是了。再说了，我和王胆旺大人在甘肃时日不短，深知王大人的为人。王大人断不会在背后非议同僚的。季大，我想，您多半是听信了小人的传言。啊，也许是，也许是。既如此，下官就告辞了。嗯，哎，至于兼良的事儿嘛，还是等王胆旺大人回来，咱们共同来拟定这个章程。您意下如何？哎，也好，也好。哎，那下官就告辞了。好好，不送了啊。哎，季大人，告辞。哎，不送不送。嗯，这他妈小子还不见棺材不落泪啊！啊算识货，在杭州，别的不敢说，这口技，要是有比在下高明的，我把这舌头割下来给您。哎，那你能学点别的叫吗？别的，猫叫、老鼠叫都没问题啊。哎，再大一点的呢？大一点的。牛叫马嘶，都来的。嗯。哎，那，你能不能学人说话呢？那，你能不能学人说话呢？啊，好好好，哈哈，我要的就是这一口。哎，我说，来，这锭银子你拿着，跟我走一趟。季大人，免礼免礼，坐坐。季大人，哎，王饭台啊，哎，这回请你来是想请你给我讲讲甘肃的风土人情。季大人，您对甘肃感兴趣？感兴趣。哎呀，这可是我们甘肃全省官员的荣幸。哎，说笑了。王大人到。哎，这王巡抚不是陪着皇上去宁波了吗？怎么突然回来了？哎呀，王大人，这样吧。你先到耳房回避一下，我怕王巡抚看着你我过从甚密，心里头有想法。谢季大人点拨、啊，请请。哎，有请王巡抚。有请王巡抚。哎呀，王大人呐，您怎么回来了？圣上让我回来取一份文书。哦。呃，什么时候再返回宁波呀？本想马上就走，听说甘肃藩台王廷赞来大人这里，所以来看一看。哎呀，不巧得很，大人。呃，王廷赞大人他刚刚离去，走了就好。我只是对大人提醒一声，这王廷赞是宵小之人，大人不得不防。此话怎讲啊？此人来找季大人，定是想借季大人在皇上身边的身份，为他日后升迁铺路吧。
。我看王传台精明强干，倒也是我大清之栋梁。大人上当，这人是最没有胆量的，无奈滑头一个。这次老毛子闹甘肃，闹得如此地步，都是王通赞无能，是吗？路遥知马力。在下是一心想教季大人这个朋友的，所以才不惜得罪那王廷赞，免得季大人被他蒙蔽利用，将来皇上追究起来，季大人跟他沾包。多谢，下官告辞了。为朝廷办事，还得我自个儿刀一面。王大人，您出来吧。王大人，您看这，哎哎哎，咱们接着谈甘肃的风土人情。不，季大夫，如果您允许，我想就此连夜把奸良的关节之处对您和盘托出，也好早日呈现皇上。这，咱们不等王党王大人了。您何必明知故问呢？真是人无伤虎翼，虎有害人心呢。季大人，请吧。啊哈、嗯，不错不错，挺周全的啊。难怪皇上这么看重你哦。兄弟愚钝，承蒙皇上如此看重，实在是承受不起啊。季大人。还有什么问题吗？这个奸良啊，本是个分外的事儿。这个官员嘛，就不说了。哎，那你说这下边的人，他要没点实惠，他怎么肯抽这个利呢？哎，那这笔开销又从哪儿来呢？这个当然不会没有办法。有办法呀？有，在奸良之外加收杂费一两。那他们肯出吗？怎么不肯？您想，五十五两银子都拿出来了，再加一两，有什么难的吗？哦，哎，这奸粮本应该是交粮食，他怎么出了五十五两银子呢？啊，那是粮价，我我把它折算成银子了。啊，这就怪了哈，奸粮是征粮救济百姓去。你们没有征粮食，把它折成了银子，那这银子哪儿去了？不瞒季大人，这银子自然有出处的。那为什么不写进去？我一时没想起来。<笑>一时没想起来。<笑>您看这奸良的事儿，让您那么辛苦，您是不是太累了？不累，啊，我不累，我就是心里头啊，有些事儿我我推不掉，啊，我我是想来想去，我还没弄明白。大人您说，下官也许……哎呀，这个奸良的事儿啊，是全省的事儿。各州啊、县呐、啊，经办的人多了，难免出点什么差错。是是。这个官员呢，又是贪廉优劣不等。哎，是。不管哪个部门要是出点娄子，你还真不好查去。哎，谢谢。坐。哎。所以啊，这里有个秘诀。哦。那就是权力不能分散。哦，也就是知道的人不多。对。那甘肃省的首要之人就是阁下您了。下官，应当尽力的。<笑>喝茶，喝茶。哎呀，这奸粮的事儿啊，啊，这个粮食换了银子，银子又换了顶子，繁杂的很，琐碎的很。是，这账目也一定很繁杂，很琐碎吧？好在廷赞尽职尽力，账目很清楚。哦，也就是说，账目是王大人一手经办的，啊？那这银子的出处，你肯定是心知肚明了。是是是，呃，只要我哎想一想，倒还能想起来一些。哎，这下可以交差喽。
可以交差了。季大人辛苦了，嗯，王大人辛苦，不，季大人辛苦，<笑>王大人辛苦，反正咱们都不容易。哎，是是。<笑>这个经办兼粮，难免有个欺上瞒下、经报不实、中饱私囊的事儿。是是是。没有吧？没有。<笑>大人啊，既然你已经上了房了，那我就该撤梯子。来呀、啊，是啊，撤座。季大人，您这是什么意思呀、啊？季大人，王廷赞，听皇上口谕。皇上口谕，王廷赞，奸良之事疑点甚多，要死要活全看你说不说实话。你自己拿定主意，朕绝不食言，钦此。<笑>哎，免礼，免礼。金云怎么着？看样子，这让你准备的螃蟹宴是筹备的差不多了，就等着万岁爷您接锅了。<笑>王大旺，这些日子你陪着朕，浙江省的公务一定也耽搁了不少吧？你先回府里去忙你的事儿。哎，你父亲要祝寿是多大年纪啊？家父失灵八十。但愿朕能参加你家父的寿辰呐！那真是微臣全家的齐天之福啊！快去吧，谢皇上。这是王廷赞草拟的奸良章程，请皇上您过目。难怪甘肃百姓水深火热，原来他们是偷梁换柱，名义上收的是粮食，实际上折合成了银两。胆大包天，他们就不怕银子撑着他们？王胆旺是不是这件事的指使啊？王廷赞招了吗？王廷赞被拿下之后，整天是哭哭啼啼、装疯卖傻，臣拿他也没有办法，只有留待皇上御审才能水落石出。哼，这帮贪赃枉法的家伙，简直就是乱我朝纲。徐小兰，你安排下去，朕要御审。臣遵旨。启禀皇上，兰州有密折送到。呈上来。这个和珅呐，皇上，怎么了？嘿，吃败仗了，小月的密折。哦。皇上，这份密折倒也别致啊。哼，御审王廷赞，站缓了。哦，接下来你现在就给朕拟一道奏折，告诉和珅。再要贪功冒进，小心他的脑袋。臣遵旨。季小兰，哎，臣在。和珅打了败仗，挫我大清声威，你像是幸灾乐祸呀。呃，臣知错，臣这就如丧考妣。拿过来。哈<笑>！此事当真，在下已探得明白。那王廷赞就被纪云关押在行在的后花园里。大人，何去何从？您可得拿个主意呀、啊！这当断不断，必受其乱呐、啊。这样吧，你想办法见他一面。王廷赞为人懦弱，你多关照他几句。把这里面的利害关系给他讲明白了，是。沈师爷，王大人，在下甘冒其险，就因为有两句话要对王大人说。大人是个明白人，事已至此。如果大人松了口，那大家都是死路一条；如果大人扛住了，外面再有人为大人多方打点打点，那么鹿死谁手还未可知。我怕纪云已从我这儿诱出了奸良的真相。你可以反咬纪云，为了外放做官，拉你诬陷王大王大人，只要你咬住钢牙。就算他是铁嘴，他
他也要蹦出他两个豁口来。王大来，快请用饭吧，事情紧急，你要尽快定夺。王大人多虑了。王大人，这里的下人都是浙江巡抚的心腹，就是下毒，也不劳在下亲自动手啊！哎呀，沈师爷，您这话说哪儿去了？又在顾影自怜了。我不是说过吗？让他们把镜子都收起来。青莲，爹知道你心比天高，可惜命不由己，你也不要过分自伤了。爹爹刚回来，还是先歇歇会儿吧。爹爹有一件事要问问你。这次在宁波，皇上心情甚好，出了一个上联。说是绝对无人能对，这天下还有对不出的下联，爹爹说出来让女儿听听。皇上提的上联是“烟锁池塘柳”。此联看似简单，可是“烟锁池塘柳”这五个字的偏旁分别有金、木、水、火、土五行，倒也不是那么好对的。他难不住女儿你吧？这皇上身边不是有两个大学士吗？一个人号称是天下第一才子，难道他也对不上吗？皇上说了，他们都对不上，所以皇上说了，有谁能对出下联，重重有赏。女儿衣食不缺，倒也不稀罕什么赏赐，只可叹盛名之下，其实难负。可惜我是个女儿身，要不大清第一才子的名分。恐怕也落不到那个纪晓岚的头上。哎，爹爹，你这是为何？你快起来说吧。女儿有所不知，那纪云名为第一才子，实际上有才无德。他为了外放做官，居然立有王亭子，诬陷于我。女儿，你与皇上有一面之缘，皇上对你印象尤佳。只有你知道父亲。我求你面见皇上，替爹爹申辩，揭露纪云那狼子野心。爹爹说的哪里的话？女儿能有今天，还不是托您的福气。要不是当年您将女儿从烟花柳巷中赎出来，女儿只怕早已凋零憔悴，焉有今天？只可惜我是个平民百姓，要见当朝天子，谈何容易？天子沉溺书画诗词。自是极高，只要你能对出下联，必得皇上召见。那个下联有何难处？女儿早已成竹在胸。那好，哎，让你抛头露面，实在是万般无奈。望你能体谅爹爹的深意呀、啊。女儿的性命全是爹爹给的，为爹爹赴汤蹈火，女儿在所不辞。苏青莲叩见皇上。哎，起来吧，起来吧。谢皇上。果然是你啊！朕就听说杭州有一个女子可以对上朕的下联，朕就想到一定是你了。民女貌美，恭请皇上指正。今天是以文会友，凡问汝杰都不必了。来，坐下说。哎，坐下，坐下，坐下。谢皇上。苏青莲，来说说吧。万岁的上联“烟锁池塘柳
，暗藏金木水火土这五行的变化，寓意雅致，可称得上是千古绝对，百年少有。小女子不才，绞尽脑汁，终于想到了下联。烟锁池塘柳，唯有炮堆镇海楼时能成对。炮堆镇海楼，火土金水木。好，好，好。<笑>苏青莲，现在你可以讲讲这个对联的意思给朕听了。民女的下联之意是祝我大清国运昌隆。这炮是火炮、礼炮，火炮猛轰罗刹鬼。礼炮祝皇上寿比天齐，但只怕这炮是马后炮，为小人所利用，打在无辜臣子身上。所以民女斗胆进言，恳请皇上明鉴。你有什么冤屈就说出来吧，不用转弯抹角的。皇上圣明，民女本是浙江巡抚王胆旺的义女，我告那纪晓岚，为求外放。勾结王庭赞陷害我父，大胆！按照大清国的律法，你是以民告官，以下犯上。告状者要先重则五十大板，你受得了皮肉之苦吗？为求公道，不要说是皮肉之苦，就是死也无悔。好，你先起来。来人呐，罗才在，把他带到后花园，找个地方先住下。真相未明之前，不要让他擅自离开园子。苏青莲。你的案子朕要亲自审理，谢吾皇万岁万岁万万岁！那不用跪了，走吧。